वेलकम टू चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी टेंथ क्लास आज हम चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द वर्ड सेग्रीगेशन हियर मींस टू गेट सेपरेट लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग अ मीट फॉर्मेशन द जीन्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गैमीट रिसीव्स वन जीन फ्रॉम द पेयर when these gametes unite during fertilization resulting offspring again gets the genes in pairs as we know diploid organisms mein genes kisi bhi specific trait ke liye hamesha pairs mein present hoti hain for example gene pairs capital r small r capital y small y for the trait of round seed and wrinkle seed yellow seed and green seed in a pea plant but during gamete formation these pair of alleles they get separate from each other for example capital r get separate from small r capital y get separate from small y har gamete pair of allele mein se just one hi allele ko receive kar raha hai so in this way gametes with variant alleles for a trait can be formed again jab ye gametes fertilization ke dauran unite karenge then during fertilization again these alleles of the gene pair will combine and form pairs so mendel's law of segregation here means the separation of alleles of gene pair during the gamete formation then mendel ne apne is law of segregation ko prove karne ke liye pea plant par jo experiments kiye next hum usko study karenge for example mendel ne law of segregation ko prove karne ke liye jo first trait ko study kiya in pea plant that was seed shape Mendel studied the inheritance of trait of seed shape first. It has two distinct forms. Number one, round seed shape. Number two, wrinkled seed shape. Mendel ne pea plant mein two type of seeds ko shape ke according study kiya. Usse round shape ke seed bhi mile aur wrinkled shape seed bhi mile. Then he used the term monohybrid cross. What is this monohybrid cross? A cross in which only one trait is studied at a time is called the monohybrid cross. वैसे तो मैंडल ने पी प्लांट में बहुत सारे ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया और उसे मैथमेटिकली प्रूफ भी किया बट वेन ही स्टडीड वन ट्रेट इन पी प्लांट एट अ टाइम देन ही नेम दैट क्रॉस द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एज मोनोहेयर मीन्स वन देन देर इज अनदर टर्म दैट इज पी वन जनरेशन द पेरेंटल जनरेशन इज डिनोटेड एज पी वन जनरेशन मैंडल ने जब राउंड शेप सीड प्लांट्स को रिंकल शेप सीड प्लांट्स के साथ क्रॉस करवाया तो इस क्रॉस के रिजल्ट में उसे तमाम प्लांट्स राउंड सीड शेप के साथ मिले सो so, इस पेरेंटल जनरेशन को उसने पी वन से डिनोट किया एंड दीज आर द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स और इन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के रिजल्ट में उसे जो फर्स्ट जनरेशन मिली दैट वॉज द एफ और फर्स्ट फीलियल जनरेशन द ऑफसप्रिंग्स ऑफ पी वन जनरेशन आर कॉल्ड एज एफ वन जनरेशन इन दोनों पेरेंट प्लांट्स के क्रॉस के रिजल्ट में उसे जो ऑफसप्रिंग्स मिले इसको उसने फर्स्ट फीलियल जनरेशन और एफ वन जनरेशन बोला देन देर इज अनदर जनरेशन दैट इज एफ टू जनरेशन मैंडल प्लांटेड एफ वन सीड्स एंड अलाउड न्यू प्लांट टू सेल्फ फर्टिलाइज ही गॉट सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर सीड्स आउट ऑफ विच 5,474 were round seed shape, 1,850 were wrinkled seed shape plants. As we said, Mendel ने जब true breeding round seed shape plants को true breeding wrinkled shape seeds plants के साथ cross करवाया तो resultant जो उनके offspring मिले और F1 generation मिली they were all round seeds. Then इन seeds से उसने plants को again grow करवाया और ग्रो करवाने के बाद उनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया मींस एफ वन जनरेशन से मिलने वाले प्लांट्स को इसी जनरेशन के प्लांट्स के जब साथ जब क्रॉस करवाया तो रिजल्टेंट उसे जो नेक्स्ट जनरेशन मिली या इनके ऑफ स्प्रिंग्स मिले उसको एफ टू जनरेशन या सेकंड फीलियल जनरेशन बोला मैंडल ने जब इसको स्टेटिस्टिकली एनालाइज किया तो उसे इसके रिजल्ट में फाइव राउंड सीड शेप प्लांट्स मिले जबकि 1850 रिंकल्ड शेप सीड प्लांट्स मिले एंड दे वर इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू वन लेट्स द फिनोटिपिक रेशियो इन एफ टू सीड्स फिनोटिपिक रेशियो वुड बी थ्री इज टू वन मीन्स थ्री राउंड एंड वन रिंकल्ड सीड 
This monohybrid cross can be observed through this diagram. Here the capital Y is representing the round seed shape and small y is representing the wrinkled seed shape. और इस ट्रू ब्रीडिंग पेरेंटल जनरेशन के क्रॉस के रिजल्ट में जो इनके ऑफ स्प्रिंग या एफ वन जनरेशन मिली दैट वॉज राउंड सीडेड एंड वेन दिस एफ वन जनरेशन वॉज सेल्फ फर्टिलाइज दिस कैपिटल वाई स्मॉल वाई वर क्रॉस विद कैपिटल वाई स्मॉल वाई देन ही गेट द एफ टू जनरेशन और सेकेंड फेलियर जनरेशन थ्रू दिस क्रॉस द ऑफ स्प्रिंग ऑफ द एफ टू जनरेशन कैन बी ऑब्जर्व वन टू थ्री आर द राउंड सीड शेप and one is the wrinkle seed shape so that's why its phenotypic ratio will be 3 is to 1 dominant trait the trait which appear in the f1 generation is called as dominant trait recessive trait the trait which does not appear in f1 generation is called as recessive trait according to the monohybrid cross jaise ki humne dekha round seed shape aur wrinkle seed shape plants ko cross karwane se f1 mein सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग राउंड सीड शेप मिले दैट्स वाई राउंड सीड शेप जो थी दैट वॉज अ डोमिनेंट ट्रेड और ये रिंकल सीड शेप बिकॉज एफ वन में अपेयर नहीं हुई इट मीन्स दैट इट इज रिसेसिव ट्रेड सो ऐसी ट्रेड जो एफ वन में अपेयर हो वो डोमिनेंट होगी और जो एफ वन जनरेशन में अपेयर नहीं होती वो रिसेसिव ट्रेड होगी नेक्स्ट इज द हाइट मैंडल ने सीड शेप की हाइटेस के अलावा इनहेरिटेंस ऑफ हाइट को भी पी प्लांट में स्टडी किया मैंडल ऑल्सो स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ हाइट इन पी प्लांट एंड ही गॉट द सेम रिजल्ट इट हैज टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स टॉल प्लांट्स एंड डॉफ प्लांट्स मैंडल ने जब ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स को ट्रू ब्रीडिंग डॉफ पी प्लांट्स के साथ क्रॉस करवाया तो रिजल्टेंट उसे जो इसके ऑफ स्प्रिंग्स मिले दे वर ऑल टॉल इट मीन्स दैट टॉल ट्रेड इज द डोमिनेंट ट्रेड देन मैंडल ने इस एफ वन जनरेशन को जब सेल्फ फर्टिलाइज करवाया या सेल्फ क्रॉस करवाया तो इसके रिजल्ट में उसे जो एफ टू जनरेशन मिली या इस एफ वन जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स मिले दे वर टॉल प्लस ड्रॉफ मीन्स मैंडल को एफ टू जनरेशन में थ्री टॉल एंड वन शॉर्ट प्लांट्स मिले दिस थ्री इज टू वन रेशियो is similar to the inheritance of seed shape plant so finally mendel concluded that the traits under study were controlled by discrete factors which are now called as genes so through this experiments mendel ne ye prove kiya monohybrid cross mein observe ki jane wali traits either that was seed shape trait or the inheritance of height in those plants ye sare ki sare jo traits control ki ja rahi hain ये कुछ स्पेशल फैक्टर्स या डिस्क्रीट फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल की जा रही हैं जिनको बाद में उसने जीन्स का नाम दिया सो इन ट्रेड्स की इनहेरिटेंस किस पे डिपेंड करती है जीन्स पे डिपेंड करती है होप सो यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें थैंक यू